நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்ப்பா சார் இன்னைக்கு என்னம்மா சமையல் பேபி கார்ன் ஃப்ரை ஓகே இப்போ கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் காலிஃப்ளவரில் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுவோம்ல இந்த ரெண்டும் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ பேபி கார்னை வந்து நல்ல கொதிக்கிற வெந்நீரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் அது பிளான்ச் மாதிரி பண்ணினா போகிறோம் வேக விடணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இதை எடுத்துடலாம் இதே தண்ணியில் அந்த காலிஃப்ளவர் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போட்டுடலாம் இது இதில் போடலாம் இதுவும் எதுக்குன்னா காலிஃப்ளவர்லாம் கொஞ்சம் பூச்சி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு தான் இதில் ரெண்டு உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுடலாம் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு எதுக்குன்னா இதில் இருக்கிற இந்த பூச்சியெலாம் போகிறதுக்கு தான் இது இதில் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு எடுத்துட்டோம் தண்ணி வடிஞ்சுட்டு இருக்கட்டும்மா நம்ம இதுக்குள்ள எண்ணெய் விட்டு காய வைக்கலாம் எண்ணெய் தாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேபி கார்ன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கார்ன்ஃப்ளார் கொடுங்க மைதா ரெண்டும் ஈக்குவல் அவ் அளவு இருந்தால் போகிறோம் இதுக்கு வந்து நமக்கு அரிசி மாவு வேண்டாம் ஆனால் காலிஃப்ளவர் போடுறதே நம்ம அரிசி மாவு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் சோடாப்பு மிளகு பொடி உப்பு நார்மல் உப்பு தண்ணி கொடுங்கம்மா இது நல்ல பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு இதை கரைச்சிக்கணும் கரைச்சிக்கிறேன் அப்புறம் விட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் மைதா மாவு மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சோடா உப்பு அண்ட் நார்மல் உப்பு போட்டிருக்காங்க நல்ல கெட்டியாக இருக்கணும் இது ஏன்னா அந்த நம்ம கார்னை வந்து பேபி கார்னை வாங்கி ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணி தான் இதில் போட போகிறோம் ஏன்னா மூஷாக போட்டோன்னா அதை சம்டைம்ஸ் அப்படியே வேகாமே இருந்துடும் கட்டிலாம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கரைச்சுட்டாச்சு எண்ணெயும் நன்னா காஞ்சாச்சுப்பா ஓகேம்மா இப்போ இதை பொறிக்கலாம் பொறிஞ்சுட்டு இருக்குமா ஆ இது நம்ம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இதுக்கு மேலே சாட் மசாலா தூவி சாப்பிட்டோம் ஸோ ஓகே அப்போ வந்து காரத்துக்கு அந்த வேறு அந்த மிளகுல இருக்கிற அந்த மிளகு தான் சாட் மசாலாவில் கொஞ்சம் சட்பட்டா அது இருக்கும் இல்லையா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ முக்கியமாக குட்டீஸ்ங்க இஷ்டமாக சாப்பிடும் கண்டிப்பாக மைதா வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் கடலை மாவு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணால் ஆஸ் யூஷுவல் பஜ்ஜி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஆனால் கார்ன்ஃப்ளார
கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிதா நல்லா பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி கலர் கொஞ்சம் நல்லா மாறிட்டு பார்த்தீங்களா சாட் மசாலா பவுடர் தான் நல்லா ஒரு டொமேட்டோ சாஸோட இது சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பேபி கார்ன் சாப்பிட்டு பாருங்க ஓகேம்மா ஸோ பேபி கார்ன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க டக்குன்னு சீக்கிரமாக வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ இது வந்து எஸ்பெஷலி இப்போ ஸ்கூல் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்கூல் போயிட்டு வர டைமில் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் இதை கொடுத்தா வந்து குழந்தைங்களும் இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரமாதமா அவ்வளோ நல்லா மொறு மொறுன்னு உண்மையிலே இப்படி வீட்டுக்கு வர டைம் அப்படியே பொறிச்சு பொறிச்சு கொடுத்தா எங்கே காதி ஆகுதுன்னே தெரியாது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அண்ட் பேபி கார்னுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஆமாம் சாப்பிட கொடுக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து சுத்தமாக அந்த காரன்ற வார்த்தையும் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு பெப்பர் பொடி மட்டும்தான் அதுக்கான காரம் சாட் மசாலா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது மேலே தூவிக்கலாம் சில பேர் அது மேலே நல்லா தடவவே தடவிடுவாங்க அப்படியே ஓகே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகலாம் இதே மாவு தான் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு கலக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கிறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் காரப்பொடி கரம் மசாலா பொடி அரிசி மாவு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளார் அதோட வந்து சோடா உப்பு சேர்த்தாங்க நார்மல் நம்ம சமைக்கிற உப்பு அதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருக்காங்க மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம அரிசி மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு வேணும் அதுக்கு கொஞ்சம் இது வந்து இட்லி மாவு பதத்துல இருக்கணும் பஜ்ஜி மாவுங்கிறதோட இட்லி மாவு இன்னும் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப மெனக்கெடாம ஜாலியா செஞ்சுட்டு கொடுக்கலாம் ஆமா நம்ம வீட்டில் பண்ணினாலும் நிறையாவும் பண்ண முடியும் நல்ல ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் ஆமா குழந்தைகள் கேட்குற வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் இது குழந்தைகளுக்கு தானே இல்லை இது பெரியவாளுக்கெல்லாம் கூட பிடிச்ச ஒரு இதுதான்
இதில் காரம்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த நம்பளுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற காலிஃப்ளவர் வேகணும் இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம டைம் கொடுத்து தான் ஆகணும் மேலே இருக்கிற மாவு வந்து தின்னாக வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒட்டவே ஒட்டாது அப்புறம் ஃப்ளவர்லாம் வெளியில் தெரியும் அது வறுக்கிறதே கரிஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் அப்படியே மோஸ்ட்லி கடைகள்லாம் பார்த்தா உள்ளே இருக்கிற காலிஃப்ளவர் தான் வெளியே தெரியும் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க வந்து பெரிய இதில் வச்சுருப்பாங்க அப்படியே ஒரு நிமிஷமாக போட்டு அப்படியே எடுத்துருவாங்க அது வந்து நமக்கு சரி வராது வீட்டில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே பண்ணுவோம் இப்பயுமே ஹோட்டல் சாப்பாடு வேறு வீட்டு சாப்பாடு வேறு ஹோட்டல் சாப்பாடோட டேஸ்ட் வீட்டில் கொண்டு வர முடியாது வீட்டோடது வந்து ஹோட்டலில் கொண்டு போக முடியாது வீட்டில் பண்ணி சாப்பிட்றதுல என்ன ஒரு இதுன்னா பண்ணி கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி கண்டிப்பாக சாப்பிட்றவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கேம்மா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய சொல்லிட்டுன்னா அது விட வேற வேற அவார்டே வேண்டாம் இது மோஸ்ட் அடங்கணும் இது பப்புஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பட் நம்ம கடலை மாவு போடாமே இது கடலை மாவு கலரில் இருக்கு பா அம்மா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங்க ஆனியன் கொடுங்க சும்மா இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் இதுக்கு தான் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இது மேலே சாட் மசாலா போடலாம் பாக்கிறதுக்கே அவ்வளவு ஆசையா இருக்க அந்த அளவுக்கு சூப்பர்வா செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அது ஒரு ஃபீல்னா இது ஒரு ஃபீல் ஸோ பேபி கார்ன் ஃப்ரை வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மைல்டாக முடியுது இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் காரம் சாட் மசாலாவோட சட்பட்டா டேஸ்டோட அமோகமாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு இது என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பேபி கார்ன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பிளான்ச் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு மடை வேக விட்டு வேணாலும் கொட்டிக்கோங்க லைட்டாக ரெண்டு உப்பை போட்டு வேக விட்டு கொட்டின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற அது வேகிறதுக்கோசரம் நிறைய நாளை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்படியாக இருக்குது ஒரு மடை வெந்துருத்துனா சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் ஓகேம்மா சூப்பர் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்றைக்கி சூப்பர் உண்மையே வந்து வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு இல்லை ஒர்க்கிங் உமனுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா டக்குன்னு வந்த மாதிரி ஸ்நாக் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் நன்றி தேங்க்யூம்மா ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு திருமதி யோகாம்பாள் சுந்தர் அவர்கள் பேபி கார்ன் ஃப்ரை அண்ட் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரெண்டனுடைய சுவையும் பிரமாதமாக இருந்தது நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்